আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি মহিউদ্দিন সারা দিন স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই ঈদ মোবারক আমি আজকে নবম দশম শ্রেণীর ত্রিকোণমিতি নদশমিক দুই অধ্যায়ের যোজন বিয়োজন নামে যে ট্রফিকটি আছে তার উপরে আলোচনা করব এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে কীভাবে আপনি বুঝবেন যে এটা যোজন বিয়োজন করতে হবে সে জিনিসটা আপনাকে আগে জানতে হবে তো আমরা কিভাবে বুঝব এই জিনিসটা যোজন বিয়োজন যোজন বিয়োজন বোঝার জন্য কয়েকটা লক্ষণ দেখতে হবে প্রথম লক্ষণ হচ্ছে ডিভাইডেড আকারে মান থাকবে দুটি দুটি চলক থাকবে অর্থাৎ দুইটা রাশি থাকবে মাঝখানে চিহ্নের পরিবর্তন হবে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে ডিভাইডেড আকারে মান থাকবে দুটা রাশি হবে দুটা রাশি একই ধরনের হবে এবং কি চিহ্নের পরিবর্তন হবে এরপরে কাজ হচ্ছে একটা রাশির মান বের করতে বলবে অর্থাৎ একটা চলক এ যেহেতু একটা উপাদান বা একটা চলক তাহলে আমরা বুঝব তখন আমাদের যোজন বিয়োজন আমি আবারও বলছি যোজন বিয়োজন বোঝার জন্য আপনাকে মনে রাখতে হবে ডিভাইডেড আকারে যদি কখনো দুটি রাশির মান দেখতে পান এবং কি দুটি রাশি একই ধরনের অর্থাৎ কস সাইন কস সাইন অর্থাৎ উপরের নিচে কসে কসে মিলছে সাইনে সাইনে মিলে গেল যদি দুটো রাশির মান একই ধরনের থাকে শুধুমাত্র সিনের পরিবর্তন হবে অর্থাৎ মাইনাস এবং প্লাসের পরিবর্তন দেখা যায় এবং কি এদিকে একটা চলকের মান বের করতে বলবে তাহলে আপনার কাজ হচ্ছে যোজন বিয়োজন এখন আসেন আমরা যোজন বিয়োজন যখন হবে তখন আমরা কিভাবে যোজন বিয়োজন করব তাহলে যোজন বিয়োজন করার সময় আমাদেরকে যে মানটা আছে এতটুকু পর্যন্ত সেই মানটা থেকে আমাদের কাজ করতে হবে তাহলে এই জিনিসটা পদত্ত রাশি হিসেবে ধরে নিলে ফরের লাইন আমরা কি করব যোজন বিয়োজন এখন যোজন শব্দ অর্থ কি যোজন শব্দ অর্থ হচ্ছে যোগ আর বিয়োজন শব্দ অর্থ হচ্ছে বিয়োগ এই জিনিসটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এরপরে আমাদের কাজটা হচ্ছে যা আছে তা আমরা কি করব লেখে ফেলবো লেখার পরে যোজন যেহেতু যোগ দিলাম যোগ বিয়োজন বিয়োগ দিলাম বিয়োগ এরপরে আবার কি করব ব্যাকেট দিয়ে দিব এরপরে কাজ হচ্ছে উপরের রাশি যা থাকবে তা নিচে চলে আসবে আর নিচের রাশি যা থাকবে তা উপরে চলে যাবে তাহলে উপরে আছে কস তাহলে সেটা আমরা কোথায় লিখবো নিচে আর যেটা নিচে আছে সেটা লিখবো কোথায় উপরে ঠিক তেমনিভাবে এই পাঁচটা আমরা করব প্রথমে যা আছে আমরা তা লিখবো ওয়ান প্লাস রুট থ্রি ওয়ান প্লাস রুট থ্রি এরপরে যোজনের যোগ বিয়োজনের বিয়োগ নিচের রাশি উপরে উপরের রাশি নিচে ঠিক তেমনিভাবে আমরা লিখে ফেললাম এরপরে লাইনে আমাদের কাজটা হচ্ছে কি এ প্লাস এবং মাইনাস দ্বারা গুণ করে ফেলাম অর্থাৎ কস এ মাইনাস সাইনে প্লাস দ্বারা গুণ করলে কখনো সিনের পরিবর্তন হবে না যদি মাইনাস দ্বারা গুণ করা হয় তাহলে সিনের পরিবর্তন হবে ঠিক তেমনি এভাবে দিয়ে করলাম ওয়ান প্লাস রুট থ্রি আর ওয়ান প্লাস রুট থ্রি মাইনাস ওয়ান প্লাস রুট থ্রি তাহলে অঙ্কের মাঝখানে যেহেতু আমাদের ইকুয়েল আছে তাহলে শুরুতে কি হবে বা চিহ্ন হয়ে যাবে এরপরে আমাদের কাজ হচ্ছে সাইনটা হচ্ছে মাইনাসের এটা প্লাসের চলে গেল কস এটা মাইনাসের এটা প্লাসের চলে গেল রুট থ্রি এটা মাইনাস এটা প্লাসের চলে গেল ওয়ানে ওয়ানে চলে গেল এরপর আমাদের কস একটা কস একটা টু কস আর এখানে হচ্ছে সাইন একটা সাইন একটা টু সাইন এরপর হচ্ছে এক একে দুই এখানে হচ্ছে টু টু নিচে টু চলে যাবে এ টু টু চলে গেল তাহলে ফিউর ভাবে উপরে যদি আমরা তাদের কস হয় নিচে যদি সাইন হয় আর যেহেতু দুই একে দুই অর্থাৎ এখানে থাকবে ওয়ান এখানে হচ্ছে টু থ্রি আমরা আগে একটা সূত্র শিখেছিলাম উপরে যদি সাইন থাকে তাহলে হচ্ছে টেনের সূত্র আর উপরে যদি কস থাকে তাহলে হচ্ছে কটের সূত্র ওয়ান বাই রুট থ্রি এখন আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে এখানে যেহেতু কট আছে তাহলে কট কত ডিগ্রি মান ওয়ান বাই রুট থ্রি সেই জিনিসটা আমাদেরকে 
শিখতে হবে শেখার জন্য আমাদেরকে আগে এই রাফ আকারে নিয়ে নিতে হবে আমরা আগে শিখছিলাম কি সাইন মান শিখছিলাম জিরো সাইন জিরো হাফ ওয়ান বাই রুট টু রুট থ্রি বাই টু ওয়ান এরপরে শিখছিলাম আমরা টেন টেন হচ্ছে জিরো ওয়ান বাই রুট থ্রি ওয়ান রুট থ্রি নো এটা হচ্ছে জিরো ডিগ্রি এটা হচ্ছে তিরিশ ডিগ্রি এটা হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ এটা হচ্ছে ষাট এটা হচ্ছে নব্বই তাহলে যেহেতু কট পাচ্ছি টেনের বিপরীতে হচ্ছে আমাদের কট তাহলে পিছনে একটা সামনে চলে আসবে নো রুট থ্রি ওয়ান ওয়ান বাই রুট থ্রি আর একটা হচ্ছে জিরো তাহলে আমরা হচ্ছে ওয়ান বাই রুট থ্রি ওয়ান বাই রুট থ্রি কত ডিগ্রিতে পেয়েছি আমরা ষাট ডিগ্রিতে তাহলে আমরা এখানে লিখব কট এই সমান কট ষাট ডিগ্রি তাহলে আমরা যেহেতু আমাদেরকে প্রশ্ন বলে দিচ্ছে এর মান বের করতে হবে তাহলে আমাদের কটটা কোথায় চলে যাবে নিচে চলে যাবে আর উপরে থাকবে কট ষাট ডিগ্রি কটে কটে চলে গেলে আর থাকে সুতরাং এ সমান ষাট ডিগ্রি তাহলে আমরা এর মানটা বের করে ফেললাম তাহলে আমাদের এখানে মনে রাখার কৌশলটা হচ্ছে যদি বগ্নাংশ আকার অর্থাৎ ডিভাইডেড আকারে যদি দুটি চলক হয় অর্থাৎ দুটি রাশি থাকে এবং দুটি রাশি সেম থাকে এবং সিনের পরিবর্তন হয় আর এদিকে যদি একটি চলকের মান বের করতে হয় তাহলে আমাদের যোজন বিয়োজন যোজন বিয়োজন করার সময় প্লাসটা উপরে দিবেন মাইনাসটা নিচে এরপরে গুণ করে ফেলবেন গুণ করে যোগ বিয়োগ করার পরে আমাদের কাজ হচ্ছে সূত্রটা প্রয়োগ করার সূত্রে পড়ে এরপর এখানে আসে কি করবেন এই মানটা এই কৌশল অনুযায়ী মানটা বের করে নেবেন মানটা বের করে আপনাকে কি করতে হবে এখানে এই কাজটা হচ্ছে সমাধান নিয়ম অর্থাৎ যার মান বের করে সে থাকে বাকিটা নিচে চলে যায় চলে যাওয়ার পরে কাটাকাটি করে আমরা মানটা বের করে ফেললাম সো বিওয়ার্স আশা করি এই টপিক্সটি ভালো করে বুঝতে পারলেন যদিও বুঝতে কোনো ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এছাড়াও যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এছাড়াও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি ওবারাকাতু